Fala galera do Hiper Tutoriais, hoje eu vim falar com vocês sobre comprar HD externo em 2024 ou de 2024 em diante. Quais as vantagens e desvantagens? Pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo tem uma vantagem que é certeza, é clara, que é a seguinte, um HD externo vai ser mais barato do que um SSD externo. Se você pegar os dois de mesma capacidade, um HD externo e um SSD externo, por exemplo, capacidade de 1TB, os dois de 1TB o HD vai ser mais barato, porque o SSD é uma tecnologia mais nova e ainda é mais cara. Com o passar dos anos isso pode ser mudado, vai, vai barateando o custo, pode ser que os SSDs passem a ser tão baratos quanto os HDs. Mas por enquanto o HD vai ser ainda mais barato. A segunda vantagem, só que essa eu não tenho certeza, não posso afirmar, a tecnologia de armazenamento de HD que usa realmente um disco físico, aqui dentro tem um disquinho físico, dizem que é mais confiável para manter os dados ao longo dos anos, então se você, sei lá, esperar passar 10 anos, 20 anos, é provável que um SSD perca os dados e o HD não, que o HD vai guardar esses dados de uma forma física e de uma forma mais confiável com o passar do tempo. Mas eu vou comentar aí com vocês uma pesquisa de uma empresa americana que está fazendo testes na prática para ver se o SSD realmente é inferior ao HD para manter os dados ao longo dos anos ou não. Vem comigo para o computador. Bom pessoal, estou aqui no computador então e eu vou te mostrar algumas comparações. Eu peguei para exemplificar aqui um mesmo marketplace, uma mesma loja. Então eu poderia estar tá indo na, ver os preços na Amazon, sei lá, na Shopee. Mas eu peguei aqui para exemplificar o Mercado Livre. Eu vou deixar links também de HDs externos aqui na descrição e nos comentários fixados desse vídeo. Dá, dê uma olhada aí depois. Mas vamos lá, ó. busquei HD externo dentro do Mercado Livre. E achei aqui um vendedor confiável. É sempre bom, dentro de qualquer marketplace como Mercado Livre, você ver a reputação do vendedor, ver se ele já fez muitas vendas, ver se aquele produto específico já vendeu bastante. Olha só, esse aqui é um vendedor Mercado Líder. Então aqui dentro do Mercado Livre ele tem uma boa reputação. É confiável. Um HD externo de 2TB de tamanho, ó, da, da marca Toshiba, custando aí 500 reais. Se eu pegar um SSD, porque você vai pesquisar HD externo hoje em dia, você também vai encontrar SSDs externos. Então eu achei aqui também de um vendedor confiável dentro do Mercado Livre também. Ah, um vendedor confiável, tem uma boa reputação. Já vendeu 5 mil desse produto, 5 mil unidades vendidas. Então aparentemente é um vendedor confiável, um produto de qualidade confiável. Esse SSD ele tem a metade do tamanho daquele HD. Ele tem 1 tera. O HD tinha 2. E ele custa 576 reais. Ou seja, ele é mais caro e tem uma capacidade de armazenamento menor. Então, igual eu te falei no início ali do vídeo, se você pegar um HD externo e um SSD externo, o HD vai ser mais barato, que ainda é uma tecnologia mais barata. Mas... Então, essa é uma vantagem do HD. Ele é mais barato. Agora, ele tem uma desvantagem. Ele é mais lento. Na hora de você copiar os dados para dentro dele ou copiar dele para o computador, ele vai ser bem mais lento do que um SSD externo. Essa mesma comparação vale para um SSD normal de computador, que é interno, e também para um HD normal de computador interno. Sempre os HDs são mais lentos do que os SSDs. Então uma desvantagem do HD é que ele é mais lento. Outra coisa pessoal, eu falei que o HD vai ser sempre mais barato, certo? Mas pode ser que você encontre aí vendedores de lojas chinesas. Daí fica por sua conta e risco. Ó, eu fui pesquisar no Google. Você tem que tomar cuidado com golpes. Golpes ou produtos que têm uma origem duvidosa ou não é de tanta qualidade. Por exemplo, eu pesquisei HD externo no Google. Apareceu aqui no Mercado Livre um HD externo de 4 terabytes por 110 reais. Eu fui abrir aqui, é de uma loja oficial do Mercado Livre, ó, Deal Extreme. Mas você pode ver aqui que é compra internacional. Ela é uma loja oficial dentro do Mercado Livre, mas é uma loja chinesa. E não tem avaliações aqui para saber qual a qualidade do produto, se esse produto realmente é original. A minha sugestão pessoal para você é o seguinte, se você vê um preço que é muito mais barato que o normal, desconfie. Pode ser golpe ou pode ser produto que a qualidade não é das melhores. Eu tinha achado um outro, um outro anúncio aqui, ó. Disco rígido de um HD externo de 2TB de, de tamanho por R$134,00 no Mercado Livre. Também é compra internacional, ele vem da China ou vem de outro país. Poucas perguntas respondidas, só foi vendido 5 unidades desse produto. Então não dá para saber, pessoal, se isso é um golpe, porque esse já não é uma loja oficial dentro do Mercado Livre. Ó. Enfim, pessoal, não dá para ter certeza se esse produto é de qualidade ou não. Eu preferia, se eu for comprar, comprar o mais caro, mas com um vendedor que já vendeu muitas unidades 
reais daquele produto, como esse aqui, ó, que já vendeu 10 mil, você vai pagar mais caro, mas você tem certeza que é um produto de melhor qualidade. Também tem a avaliação dos clientes nesse aqui, ó. Você pode clicar nas estrelinhas e o pessoal tem falado bem aqui desse produto que eles receberam, ó. Ótimo para armazenar, gostei, essa marca é muito boa, estou usando no Xbox, atendeu muito bem. Então sempre olhe isso, pessoal, se tem avaliação de outros compradores, se a reputação do vendedor é boa. Então pode ser que você encontre aí sim um SSD que tem a mesma capacidade que o HD, só que ainda é mais barato. Só que aí você tem que desconfiar, geralmente é da China geralmente não é de tanta qualidade, fica por sua conta e risco. Agora, e quanto àquela pesquisa que eu comentei com vocês, que eu falei para vocês, olha só, eu achei aqui no site de tecnologia também, Canal Tech, uma matéria, eles falaram que tem uma empresa americana, a empresa Black Blaze, que é uma empresa de armazenamento em nuvem, eles fizeram comparações aí entre HDs e SSDs para dizer qual que é melhor. Se você descer um pouco a matéria aqui, ó, eles dizem o seguinte, por não contar com partes móveis, é estabelecido que os SSDs são mais confiáveis que os HDs. Ou seja, o, H, o SSD ele é sólido, ele, ele é, inclusive ele é chamado de dispositivo de estado sólido, porque ele não tem nenhuma parte móvel. Já no HD, o HD tem uma agulha que se move, tem o disco que fica girando, o HD pode dar problema, pode travar essa agulha, se você bater nele com ele funcionando, der um chacoalhão, ele pode riscar, o SSD não tem esse problema, você pode balançar um SSD funcionando, que ele não vai riscar, não vai perder informação, não vai acontecer nada. Mas por outro lado, ó, diz aqui na matéria, por outro lado, a durabilidade a longo prazo costuma ser inferior nos SSDs, já que as células de memória deles se deterioram com o tempo. Então, eles chegaram à conclusão aí que as células de memória dos SSDs vão se deteriorando com o tempo, enquanto que nos HDs o disco mantém a informação intacta por longos períodos por longos anos. Só que essa empresa Black Blaze, ela continuou fazendo pesquisas e analisou várias variáveis. Ela analisou, por exemplo, essa questão se o HD está num ambiente que ele vai sofrer algum dano, ou se a agulha dele vai travar ou vai começar a falhar. Eles reuniram várias variáveis. Eu vou ir direto para o final da pesquisa aqui, vou resumir para vocês, olha só. A Black Blaze conclui que ainda é cedo para definir uma suposta superioridade dos SSDs sobre os HDs, em termos de confiabilidade. Daqui a dois anos, em 2024, ou seja, esse ano que nós estamos agora, pessoal, que eu estou gravando esse vídeo, essa empresa Black Blaze disse o seguinte, que eles já estão testando SSDs desde 2018, agora em 2024 eles vão ter dados suficientes para comparar e dizer se o SSD é inferior aos HDs em manter as informações guardadas com o tempo. Eles finalizam a matéria dizendo que a recomendação é avaliar outros aspectos na hora de decidir comprar um SSD ou HD, como a velocidade, né, que nos SSDs é mais rápido, o tamanho, a capacidade, o tipo de uso, que, para que, que você quer aquilo. E também vale lembrar que é bom ver a, o tempo de vida estimado pelo próprio fabricante. Cada fabricante vai estimar aí um tempo de vida que aquele produto pode durar. Então é bom você analisar produto por produto e ver qual o tempo de vida que o fabricante sugere que ele terá. A minha opinião pessoal sobre isso é o seguinte, como essa Black Blaze não concluiu ainda se os SSD são melhores que os HDs ou vice-versa, se o HD é melhor que o SSD, eu ainda confio naquela suposição que a maioria das pessoas fazem que o HD é mais confiável, que ele fisicamente dura mais do que um SSD. Eu acho que para backup de arquivos aí de dados pessoais, compensa ainda você comprar um HD externo e não um SSD, porque o HD teoricamente vai durar mais tempo. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil, vou deixar links aqui de HDs externos para vocês comprarem em alguns marketplaces como Amazon, Mercado Livre. Valeu e até o próximo vídeo. Música